before I'm going any further, I would like to tell about this, uh, this one dulu, which is uh, Autodesk Product Design and Manufacturing Collection. Apa itu PDMC Collection ataupun Autodesk Product Design and Manufacturing Collection? So, uh, contohlah, I punya bidang, I punya background is uh, manufacturing ataupun mechanical. Okay? Apa yang ada dalam PDMC Collection adalah AutoCAD. Untuk untuk pengetahuan semua, AutoCAD come with seven tool set, which is we have AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Map 3D, AutoCAD MEP, and the last one untuk AutoCAD adalah kita akan dapat AutoCAD Plan 3D including PNID. So AutoCAD come with seven tool set. Apa yang ada lagi dalam PDMC Collection? Kita ada Factory Design Utilities, Inventor Professional. Okay, so apa yang boleh uh, dilakukan ataupun apa yang boleh inventor professional ini buat? Okay, dalam tu kita boleh buat sheet metal, linear stress analysis, tubing and piping, mold design, electromechanical uh, design and the last one is net trend in cut. Okay, so kita juga ada HSM. Okay, sebelum ni kita panggil HSM. HSM. Tapi right now kita dah panggil inventor camp. Pada awalnya kita panggil HSM camp. Now kita dah tukar kepada Inventor Cam. Apa yang Inventor Cam boleh buat adalah 2.5 until 5 axis milling, turning process, mill turn process, laser plasma and water jet process. So this is untuk uh, Inventor Cam. Kalau uh, previously you pakai another cam, you boleh try untuk uh, pakai HSM ni because this is a quite, uh, can reduce your time untuk buat processing kalau you pakai HSM ataupun Inventor Cam. Next, kita ada Inventor Nesting, Navis Work Manage, Work Basic, 3D XMAC and 3D XMAC Interactive. Okay, so what is changing this year? Autodesk is launching ataupun Autodesk is retiring plans based on serial number and assigning each subscription to a name user using their email address. A name user is a person who has been assigned to a product or service by an administrator the number of name okay the number of name user you can assign per product is determined by the total number of seat purchase for the product administrator assign name user by product and manage their permission in autodesk product okay for those yang tak faham lagi okay untuk tahun ni autodesk dah tukar daripada sebelum ni kalau you uh, Autodesk user ataupun uh, contohlah you pakai AutoCAD user uh, ataupun you pakai AutoCAD. Sebelum ni kalau kita nak log in ataupun kita nak masuk pada AutoCAD, kita kena insert uh, dia punya serial number. Okay. Kita kena masuk dia punya serial number which is like this. 837 macam tu serial number. Tapi pada tahun ni dia dah tukar kepada name user. So maknanya kita tak perlu lagi nak assign, uh, kita tak perlu lagi nak masuk dia punya serial number. Kita just masuk kita punya email untuk uh, akses kita punya software contohlah you pakai AutoCAD okey dengan kebenaran you punya contract manager contract manager kena assign you dulu untuk you access uh, certain certain software which is AutoCAD inventor and others lah okey this one is name user no more uh, serial number right now kita just pakai name user So this is for account untuk uh, contract manager. Okay, so now I nak go through dekat kita punya website. Let me share first. Okay, kalau you berkesempatan untuk buka mana-mana browser, just type acadsystem.com. Okay, dekat sini kita ada uh, show you guys everything about Acad system, promotion, training, event calendar, upcoming event yang kita buat free online lesson pun ada dalam kita punya uh, website. Okay, kalau you scroll down dekat bawah ni, dekat sini dia akan uh, buat announcement lah about our latest uh, Autodesk promotion and news. Contoh ni, this is uh, flash, flash sale. Dekat sini kita ada uh, uh, input untuk uh, promotion. Okay, this one is latest Autodesk online lesson workshop and webinar macam hari ni kita punya topik which is uh, features of AutoCAD Mechanical kalau contoh uh, next time you nak join kita punya next webinar uh, free online lesson free online lesson which is AutoCAD Plan 3D Isometric Symbol you, you just boleh join kat sini kita banyak dalam sebulan kita ada a lot of topic that kami cover 
untuk you all semua. Okay. Contohlah kalau you nak request topik, don't worry, you just boleh uh, submit you punya form. Okay, macam mana nak submit you punya form untuk you punya custom topik? Okay, just simply click dekat sini ataupun mana-mana. You scroll down dekat sini. Dia ada request here. Do you need a hands-on workshop for different topic? You can request here. Okay, just request here. Then masukkan you punya detail and apa topik yang you nak kita cover. Then just submit je you punya uh, topik yang you nak. Nanti kita akan terima you punya uh, permohonan untuk kita buat topik yang you nak tu. Okay, so back to our topic which is uh, features in AutoCAD Mechanical. Okay. So AutoCAD Mechanical, what is AutoCAD Mechanical? AutoCAD Mechanical Design Software is an AutoCAD software built for manufacturing. Okay, sebelum ni, uh, in case kalau you dah pakai AutoCAD, so far kita dah tahu AutoCAD is general. Actually, kita dah tadi macam yang sebut, AutoCAD come with seven tool set, which is AutoCAD mechanical, electrical dan lain-lain lagi. Okay, so this one is one one of seven tool set dari tu. So, kita ada AutoCAD mechanical. Okay, so apa yang AutoCAD mechanical, benefit of Auto, uh, benefit of AutoCAD mechanical. Hi, HNTS. Okay, so the mechanical tool set uh, bring dramatically increase productivity and significant time saving to command AutoCAD mechanical design task. Okay, so kalau you pakai AutoCAD mechanical, you dapat reduce you punya uh, masa. Yeah, sedangkan you dapat you pakai AutoCAD biasa pun, you, uh, you dah reduce you punya masa. Kalau you pakai uh, kita punya AutoCAD mechanical, it's more reduce lah you punya AutoCAD mechanical. Uh, you punya uh, lukisan lah. Okay, this is uh, features in AutoCAD Mechanical. Kita ada layer management, kita ada hidden line, kita ada send uh, 700,000 lebih standard part and features. Then kita ada machinery generators and calculator. Kita ada document 3D CAD models, reusable mechanical drawing detailing tools. And then kita ada custom content library and publishing. Okay, dekat sini kita banyakkan sentuh sebab uh, kita main, bermain dengan content content library sebab dekat AutoCAD biasa kita tak ada content library in AutoCAD mechanical kita ada content library which is kalau you nak pakai screw, you nak pakai beam you nak pakai nut kalau kita ada content library dekat sini Then, uh, dalam AutoCAD mechanical next kita ada command preview and contextual menus and then AutoCAD mobile apps Smart Mechanical Engineering Dimension, support for international drafting standard. So this one is, you, kalau you pakai standard ISO, you pakai standard JIS, DIN, kat sini kita support lah. Banyak dia punya standard yang dia bagi. Next is Associative Balloons and Bill of Material. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan go through untuk AutoCAD Mechanical. Okay, so first that all. I nak sentuh bahagian hole. This one. This one is bahagian hole. Okay. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat throw hole and then kita uh, ataupun dalam bahasa Melayu lubang terus and then blind hole. Uh, uh, lubang buta ataupun lubang mati lah. So kita boleh buat di dalam AutoCAD Mechanical. So macam mana nak pakai? Contohlah. This one. This I already ada. I already buat. Dah sedia ada. So contohlah I delete uh, certain. I delete certain. So I nak pakai true hole ataupun lubang tembus. So I just tekan kat sini. Okay. Dekat sini. You boleh pilih you punya uh, standard apa yang you pakai. Okay. DIN, you boleh pakai, you boleh pakai metric, JIS, this one all, everything ada kat sini. Contoh, I pakai normal metric. Okay, dekat sini dia akan suruh, dia akan pilih. You nak front view ataupun top view. 
In case di bahagian gambar sini kita akan pakai top view. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak untuk pakai pada bahagian front view. So I pergi dekat bahagian top view saja dulu. Okay, just simply click and then baca dia punya command, specify insertion point. Okay, you nak letak kat mana? Contoh, you ada point tersendiri. I letak dekat sini. Okay, dekat sini, you kena set dia punya rotation angle. Okay, make sure lah. Kalau you ada rotation angle, you just masukkan dia punya rotation angle. In case kalau you tak ada rotation angle, you just letak, you nak senang, you boleh type kosong ataupun you just hidupkan dia punya auto mode. Okay, this one. Okay. Just, you nak letak dekat sini. You boleh pilih size. M berapa you nak. And then contoh, I pilih M20. Finish. So, dia akan auto generate kita punya hole. Truth hole ataupun lubang tembus. This one. Maybe sekarang kita tak nampak sebab kita tak ada detailing about this hole. Ya ke bulatan, ya ke hole. This one is hole. Okay, nanti kalau kita keluarkan dia punya whole chart, dia akan keluar detail, all of detail yang kita buat. Nanti kita akan masuk bahagian untuk masukkan dia punya whole chart. Right now, I just buat saja dulu dia punya truth, uh, truth hole. Now, I nak masukkan blind hole pula. Lubang buta. Okay, I just ambil sama juga metric. Top. Sini. I ambil. 70, uh, 48 Ok, dekat sini You boleh masukkan dia punya depth Berapa Contoh, I tukar 40 So, nanti dia punya panjang Akan berubah kepada 40 Depends on your panjang You nak panjang berapa, terpulang So, let's say lah, you punya, you punya requirement 40, just type 40 Just finish So, that akan automatically Generate you punya hole. Okay. So macam mana nak tengok? Eh betul ke dia punya panjang 40? And detail dia 40? Okay. Macam mana nak tengok? I akan keluarkan dia punya hole chart. You pergi dekat bahagian annotate. This one. Di bahagian sheet dekat sini. Dia ada hole chart. Nampak di sini ada hole chart. Just tekan hole chart. Okay. Dia akan cakap specify insertion point of origin. Okay. So, apa sebab I buat kotak ni? Apa sebab I create uh, rectangle ni? This one is I assume this one adalah I punya benda projek ataupun bahan kerja. Bahan kerja I bentuk petak. And then I nak buat hole dalam uh, uh, this one, di, di dalam kotak ni. So, I assume this one adalah uh, I punya bahan kerja. So, tadi dia cakap specify insertion point of for, uh, for origin. So, I just ambil dekat sini. And then I just grab ke sini So dia akan detect macam sini Okay Y1, X1 This one is for Y This one is untuk X Okay So macam mana nak keluarkan dia punya uh, whole chart Okay Next dia akan automatically bagi name of origin Okay you namakan dia punya origin Contoh I letakkan capital A untuk I senang refer. Kalau you letak satu nanti, kalau you ada whole one, 1, 1.1. Macam itulah. Kalau you letak A, contoh dia akan jadi A.1. Untuk uh, whole satu. Okay. So, I just tekan A. Tak A je. Ataupun you punya uh, terpulang. Depends on your drawing. You nak letak apa. Detailing yang you mudah faham. You require ni. You requirement you. Terpulang kat you. I just tekan A. And then, I tekan enter. So, select whole. Select hole, I just select dekat sini. All of hole dekat sini. And then I tekan enter. So, dia akan keluar secara automatically chart, whole chart yang kita create. And then kat sini kita just boleh letak lah kat mana-mana you nak. Contoh, you ada kalau you ada title block, you just, you nak letak di bahagian title block, just letak sahaja. So, dekat sini, dia akan bagi detail all of this hole. Okay. Dekat sini, A1. Tapi macam ni tak cantik. You nak tengok dari uh, A1 turun ke bawah. Bukan dari uh, A15 turun ke A1. You nak tukar, you just double click dekat uh, chart ni. Just double click. Dia akan keluar macam ni. 
Okay, you nak edit dia supaya dia punya list coordinate list of coordinate ni berubah jadi ke atas. Okay, just tekan pada setting. Okay, dekat bahagian attach point ni, you boleh tukar. Top right. It depends on your drawing lah you nak macam mana. So, I tukar kepada top right. Hidden tag color you nak tukar. Kalau you nak tukar, tukar. Kalau you rasa is better, is uh, yellow, tu pulang. So, I just tekan OK. And then I apply. Dia akan automatically berubah. Ikut apa yang kita set tadi. I nak list of coordinate ni dekat atas, not dekat bawah. And then kat sini pun dia akan ikut A1, A2, A3, A4, A5 and A6. This one. Okay. So macam mana pula certain uh, sesetengah orang dia nak ada detail ataupun data dia ni convert to Excel. Don't worry, kita juga boleh buat. Daripada uh, whole chart ni kita uh, kita boleh convert to Excel. Tak perlu lagi kita nak snipping tool, ambil this one. Dia set the picture tak tak payah so kita just set as the excel file hi masyadi so macam mana nak convert to excel file i just sama juga double click okey pergi dekat bahagian sini yang ada gambar uh, discard ni export data simply click pada situ so i let's say lah i save dekat desktop I namakan dia sebagai whole chart. Whole chart. I save. And then OK. OK. So I cuba buka dia punya file. Excel. Kalau you boleh tengok dekat sini, I akan share screen. So dekat sini, you boleh tengok dia akan automatically convert to Excel file. Kita tak perlu lagi nak snipping tool, tak perlu lagi nak tulis satu-satu. Kita just convert, uh, export data file yang kita create dalam AutoCAD tadi masuk ke dalam Excel file. Kalau you nak kemas lagi, just boleh edit je lah. Okay, macam ini. Okay. So, next. Kita akan go through to next topic. Okay. Then, ada juga orang tanya. Kalau contoh. Kalau contoh, I ada circle ataupun hole yang tak ada dalam, uh, size dia tak ada dalam content library. Bolehkah I nak buat hole chart? Bolehkah I nak ada numbering untuk hole tu? Okay, so far boleh. So macam mana nak buat? Contohlah, I ada circle, this one. I ada circle. Contoh, I, this is the circle, circle biasa. I tak create dia sebagai uh, hole, uh, truth hole ke blind hole ke, I tak create. Tapi you nak juga dia punya detail-detail dia. So macam mana nak buat? Sama juga. Pergi dekat bahagian annotate. Ambil whole chart. Saya akan cakap specify insertion point. Sama juga konsep yang sama. Origin number. Contoh saya letak BDA. Enter. Select whole. I select all of this. Enter. So, dia akan bagi you punya diameter berapa, hole berapa, koordinat dekat mana. Sama juga, kalau you nak edit, just edit di bahagian. This one, tukar. Dia akan bagi you punya koordinat. Kalau you nak tulis description, you nak type description untuk hole tersebut. Dia sama juga, double click, you boleh edit di sini. You nak letak description, contoh. Uh, you nak letak hole this one. So just okay. Dia akan automatically ikut apa yang kita buat. Apa yang kita edit, dia akan masuk dalam dia punya hole chart. 
Okay, next kita dah akan masuk ke bahagian part list. Kita nak create part list. How to create part list? Contohlah, I ada satu bahagian, this one. I nak create dia sebagai part. I nak create dia sebagai part and then I nak masukkan dia ke dalam part list I. So macam mana nak buat? I ada, let's say I lukis. I lukis sama juga macam ini. Okay, I nak create dia sebagai part list I. I nak create dia sebagai part. First thing you kena create dia punya part reference. Okay, this is a single, tak ada apa pun, single. You nak create sebagai part, you kena part reference kan dia dulu. So I select this one. I pergi dekat part reference. Accept. Di sini you boleh namakan dia punya, you punya part tu. Contoh I, uh, I tukar dia sebagai stand. Description, stand, standard, maybe I buat macam ni ke, material I buat steel, measurement, contoh, nak I tekan, okay, Sorry. So contohlah yang this one I dah create. Uh, so far dia dia punya konsep sama juga part reference. You nak create you punya part this one. Now you nak keluarkan dia punya part list. You nak keluarkan dia punya part list. You just pergi dekat bahagian part list. Okay, specify bond. Sorry. Okay, pergi dekat bahagian main. This one dia akan bagi apa yang you dah create, you punya part, reference. So, dia akan keluar dekat sini. You baca dulu. You punya detail-detail. Uh, Contoh ada ada eye shape, tube. Sebab I dah, tadi I dah create this one. So, I just tekan OK. Di sini, I ada tube. For four dekat sini. Empat objek dekat sini. Eye shape, kita ada satu, this one. Sudah so, akan bagi detail dekat sini. Everything akan masuk di dalam uh, kita punya part list. Kalau you dah create, kalau you dah select as a part reference. Okay. Okay, so uh, so far ada beberapa soalan untuk uh, dikemukakan di, untuk this online session. Kalau ada apa-apa soalan, just boleh pergi dekat bahagian uh, chat and then boleh just ask question untuk uh, di answer kalau ada question. Okay, so ada orang tanya how to insert for front view screw. So macam mana nak insert? You boleh pergi dekat bahagian content. Okay, dekat sini kita ada content libraries. This one, content libraries. You nak masukkan apa? Screw ataupun socket. Okay, kita pergi dekat sini. Dia akan keluar macam ni. I pergi satu-satu dulu. So contoh you pakai DIN. Uh, D-I-N. You nak masukkan dia punya fasteners. Okay. You nak letak screw. Counter bar or others. You boleh pilih dekat sini. Okay. Contoh saya masukkan this one. You nak masukkan bahagian front. Okay. Specify insertion point. Uh, contoh saya letak di sini. And then saya letak kat bawah. Boleh you pilih you punya size. 
I pilih M22 finish so dia akan automatically letak tapi kita kena set dia punya size kalau you nak panjang mana you nak depends kalau you ada point yang you nak letak depends juga so I just letak di bahagian sini then dia akan bagi secara automatically this one kita punya uh, screw kat sini Okay, so I think tak ada apa-apa persoalan. So in case kalau selepas ni kalau ada apa-apa nak tanya ataupun ada, you have uh, any problem, you boleh juga pergi dekat kita punya website. Okay. Okay, just pergi dekat kita punya website untuk submit case kita ada help desk. Bahagian sini kita ada help desk. Okay. Just. Kalau you ada apa-apa persoalan. Ataupun you punya ada masalah error berkaitan dengan AutoCAD. You boleh pergi dekat help desk. And then continue as a guest. Dekat sini you boleh submit you punya detail. Kalau you ada problem about. Contohlah you ada error untuk AutoCAD. Error something something. You boleh masukkan you punya error. And then kalau you ada bukti. Ataupun you ada gambar yang you. You rasa you tak faham, you boleh attach gambar tu You boleh pergi dekat attach file You boleh masukkan you punya uh, gambar yang you nak attachkan tu Okay, just attach and then just Pilih you punya category Kalau contoh for technical, you boleh pilih Untuk Pen uh, Penang Technical Sale, uh, Penang Technical Inquiry ataupun KL Ataupun kalau you ada bahagian sales, you pergi refer on sales And then priority, you boleh pilih is not urgent, uh, click for not urgent kalau you punya uh, problem tu high untuk kita solve tekan pada high and then just submit ticket kalau you rasa macam dah uh, cukup detail just submit the ticket and then nanti kita akan terima notification and then kita akan uh, get back lah untuk kita provide uh, kita nak uh, go through, uh, kita nak ni lah provide macam mana nak buat, macam mana nak settle okay so before i'm going uh, before i'm end this live i would like to launch satu poll another poll so i hope you all akan jawab lah this poll So I believe everyone dah answer this poll. Thank you for those yang uh, willing to answer this poll. I hope you all enjoy with our free online lesson. So thank you very much. Thank you also for uh, for those yang join maupun di dalam uh, this Zoom meeting on Facebook, on YouTube. I really, really thank you because uh, willing to spend your time untuk uh, belajar dengan ACAD system. So thank you Muhammad Sabri, uh, Mr. Muhammad Sabri, thank you. Miss Nashru, Miss, uh, thank you Mr. H&H, 